वेलकम टू श्री डी इंग्लिश अकेडमी और आज हम डिस्कस करने वाले स्टैंडर्ड सिक्स साइंस का चैप्टर नंबर सेकेंड जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन चैप्टर वन वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट चैप्टर वन में हमने उन फूड आइटम्स के लिस्ट बनाए थे जो हम खाते हैं वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप हमने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले फूड को भी आइडेंटिफाई किया था और उन्हें मैप पे मार्क किया था अगर आपने चैप्टर वन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन पे आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं अ मील गुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी एक तरह का भोजन चपाती दाल और ब्रिंजल करी हो सकता है एंड अदर में भी राइस सांभार एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी तो दूसरे तरह का भोजन हो सकता है जिसमें राइस हो चावल हो सांभार हो और वेजिटेबल्स हो येट अनदर मील कुड बी अपम फिश करी एंड वेजिटेबल्स और अगर दूसरी वैरायटी की बात करें तो इसमें अपम हो सकता है फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकती हैं हमारा फूड किस प्रकार का होगा ये डिपेंड करता है कि हम किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं Activity वन Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. तो हमारे खाने में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि अनाज से बना हो Other item could be दाल और dish of meat and vegetables. खाने में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि दाल और dish of meat और अलग तरह की सब्जियाँ It may also include items like curd, बटर मिल्क एंड पिकल्स खाने में या तो दही भी हो सकता है बटर मिल्क हो सकता है और अचार भी हो सकते हैं पिकल्स सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल टू पॉइंट वन तो ये है टेबल टू पॉइंट वन यहाँ दो रीजन के फूड को दिखाया गया है वापिस आते हैं सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर वन एंड एड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल टू पॉइंट वन तो चैप्टर वन में हमने जो मैप पे फूड आइटम्स को लिस्ट किया था उसमें से कुछ मील्स को लेकर हमें टेबल टू पॉइंट वन में एड करना है Sometimes we may not really have all these variety in our meals. कभी कभी ये सारी चीज़ें हमारे food में नहीं भी हो सकती हैं If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम सफ़र में हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं जो कि उपलब्ध हो It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. ये हम सभी के लिए possible नहीं है कि हम सभी तरह की चीज़ें हर समय खाएँ There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि क्यों हमारे खाने में इतनी variety है या फिर distribution है Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को कुछ विशेष प्रयोजन के लिए अलग तरह के खाने की आवश्यकता होती है हम इस चैप्टर में आगे इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे 2.1 पॉइंट वन वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन वी ऑल नो दैट ईच डिश इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट्स हम सभी जानते हैं कि हर जो डिश है जो भी खाना है वो अलग तरह के इन्ग्रीडियंट्स से अलग तरह की चीज़ों से बना होता है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल जो कि हम या तो पेड़ से पाते हैं पेड़ पौधों से या फिर जानवरों से एनिमल्स से दीज इन्ग्रीडियंट्स कंटेन सम कम्पोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आर बडी खाना बनाने में जो इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल होते हैं वो ऐसे कम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं दीज कम्पोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रियट्स और ऐसे कम्पोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं ऐसे कम्पोनेंट्स को हम न्यूट्रियट्स कहते हैं द मेजर न्यूट्रियट्स इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिनस एंड मिनरल तो ऐसे कुछ न्यूट्रियट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स और मिनरल्स इन अडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर इसके अलावे खाने में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं डाइट का मतलब होता है भोजन और डाइटरी एडजेक्टिव है भोजन का ऐसा फाइबर जो हमारे फूड में हमारे भोजन में उपलब्ध हो प्रेजेंट हो उसे हम डाइटरी फाइबर कहेंगे और खाने में ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट और विटामिन मिनरल के अलावे ये डाइटरी फाइबर और वाटर मौजूद होंगे विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी इनकी भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रियट्स तो क्या सारे फूड में ये सभी तरह की न्यूट्रियट्स मौजूद होती हैं तो नहीं नहीं मौजूद होती हैं इसीलिए यही कारण है कि हम अलग तरह के खाने खाते हैं 
या फिर हमारे भोजन में इतनी वैरायटी होती है इसका भी यही कारण है विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स तो कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पका हुआ खाना या फिर जो खाना बनाने के इन्ग्रीडियंट्स हैं उनमें ये जो चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सारे प्रजेंट हैं या फिर नहीं तो ये टेस्ट्स हैं जिन्हें हम परफॉर्म करके देखेंगे द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स ये जो तीन चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इनके टेस्ट आसान है और बड़े ही आसान है जिन्हें हम अभी करके भी देखने वाले हैं बाकी जो बच गए विटामिन और मिनरल इनका टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसे यहाँ कवर नहीं किया गया है Let us do these tests and record all our observation in Table 2.2. पॉइंट टू तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के टेस्ट करेंगे कि ये हमारे फूड में या फिर जो भी सैंपल हम लेने वाले हैं उसमें ये प्रजेंट हैं या फिर नहीं हैं फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा इन तीनों चीज के प्रजेंस का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन चाहिए कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर्स और कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और ड्रॉपर्स चाहिए Try these tests on cooked food items as well as raw materials. तो इन टेस्ट को हम जो पके हुए फूड हैं उन पर भी टेस्ट करेंगे और जो रॉ मटेरियल है जिनसे फूड बनाए जाते हैं उन पर भी टेस्ट करेंगे टेबल टू पॉइंट टू सोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन ये है टेबल टू पॉइंट टू और इसमें बताया गया है कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है जैसे कि अगर रॉ पोटेटो में स्टार्च प्रेजेंट है तो यहाँ हम यस लिख देंगे और प्रोटीन अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे तो ये मेथडोलॉजी हम फॉलो करेंगे सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल तो कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं इन्होंने जैसे कि रॉ पोटैटो मिल्क ग्राउंड नट अनकुक्ड फूड और भी बहुत सारे यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम आप चाहें तो यहाँ जो टेबल में लिखे गए हैं जो फूड आइटम्स उन पर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा फूड आइटम जो आपके पास उपलब्ध हो आप उस पर भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स आप इन टेस्ट को बड़ी ही सावधानी से करें और किसी भी केमिकल को खाने या फिर चखने की कोशिश ना करें इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर दम एज फॉलोज अगर ये जो केमिकल्स बताए गए हैं आयोडीन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट कॉस्टिक सोडा अगर ये आपके पास रेडीमेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है तो आपके टीचर ये आपके लिए बना भी सकते हैं लेटेस्ट बिगिन बाई टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स तो अभी हम अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करके पता करने वाले हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सुगर्स ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में जो पाए जाते हैं वो या तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या फिर सुगर्स के फॉर्म में होते हैं वी कैन इजिली टेस्ट इफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च तो हम बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं है एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर स्टार्च टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इन्ग्रीडियंट सबसे पहले आपको जिस चीज को टेस्ट करना है इधर फूड आइटम को और इंग्रेडिएंट को आपको उसे लेना है और उस पर पुट टू टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट उसके ऊपर आपको दो से तीन आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालने हैं ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या उस फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आता है या नहीं डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक क्या फूड आइटम पे आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया अगर हाँ तो उस फूड आइटम में स्टार है और अगर नहीं तो नहीं अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर इसी बात को दिखाता है कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च तो जो भी फूड आइटम्स आपके पास उपलब्ध हैं आप सभी पे दो चार ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालकर टेस्ट कीजिए कि क्या वो ब्लू ब्लैक में बदलता है और इससे आपको पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं है और उसके बाद आप इस टेबल टू में अपना ऑब्जर्वेशन इस तरह नोट कर सकते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग सबसे पहले तो जिस आइटम को टेस्ट करना है उसे आप लें इफ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट तो अगर आपने कोई ऐसा इन्ग्रेडियंट ले रखा है फूड आइटम का जो कि सॉलिड है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसका पेस्ट बना लें ग्रि
पुट सम ऑफ दीज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब एड टेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब तो ऐसा करके आप उसका पेस्ट बना सकते हैं नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड टू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड टेन ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब अभी जो पेस्ट आपके टेस्ट ट्यूब में उपलब्ध है उसमें हम एक ड्रॉपर की मदद से दो ड्रॉप कॉपर सल्फेट और दस ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालेंगे शेक विल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को अच्छे से चेक करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे वट डू यू सी डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट तो आपने क्या देखा क्या जो टेस्ट ट्यूब के कंटेंट है वो वॉयलेट कलर में बदल गए अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम अगर आपके टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट में चेंज कर जाता है तो आपने जो फूड आइटम लिया था उसमें प्रोटीन है और अगर नहीं तो नहीं नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम तो आप ये टेस्ट अलग अलग तरह के फूड आइटम पे रिपीट कर सकते हैं बस याद रखने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे लेना है टू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का और दस ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का प्रोटीन को टेस्ट करते वक्त और हमें अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ इस टेबल में नोट करते जाना है अभी हम फैट का टेस्ट करने वाले हैं टेस्ट फॉर फैट्स टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट हमें जिस भी फूड आइटम को टेस्ट करना है उसका एक सैंपल लेंगे और उसे एक पीस ऑफ पेपर में एक कागज के टुकड़े में लपेट कर उसे अच्छे से मसल देंगे टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर और ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो पेपर हमने लिया है वो फटे ना नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली उसके बाद जो पेपर हमने लिया है उसे वापिस से खोलेंगे और उसे बड़े ही ध्यान से देखेंगे डज इट हैव एन ऑयली पैच तो अगर आपको उस पेपर पे कोई ऑयल के ड्रेसेस दिख रहे हैं जिससे ये पता चले कि इस पे कोई ऑयल का अंश है या फिर नहीं होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट आई यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो दिस पैच तो ऑयल का कोई गड्ढा या फिर कुछ इस तरह का जिसमें आपको ऑयल का कोई भी ड्रेस दिख रहा हो तो जो फूड आइटम आपने लिया था वो फैट कंटेन करता है अगर नहीं तो नहीं An oily patch on paper shows that the food item contains fat. तो oil का कोई भी trace आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि जो भी food item आपने crush किया है paper में लपेट कर वो food item fat contain करता है The food item may sometime contain a little water. तो संभव है कि जो food item आप crush करेंगे paper में डालकर water contain करता हो तो कुछ देर आप उसको छोड़ दें water सूख जाएगा और उसके बाद आप अपना observation ले सकते हैं उसे light में ले जाकर देर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अल कुछ देर छोड़ दीजिए वो सूख जाएगा इफ देर वर एनी वॉटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम इफ नो वाइली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन फैट और केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद अगर आपको पता चलता है कि नहीं इसमें ऑयल का कोई भी ट्रेस नहीं है ऑयल का कोई भी अंश नहीं है तो जो हमारा फूड आइटम है उसमें फैट नहीं है वट डू दिज टेस्ट सो आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड तो ये टेस्ट क्या शो करता है क्या सभी फूड आइटम्स जो आपने टेस्ट किए उनमें सभी तरह की चीज़ें पाई गई तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक फूड में सारी तरह की चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सारी चीज़ें एक तरह के फूड आइटम में पाई नहीं जाती है सो यही कारण है कि हम अलग अलग तरीके के फूड अपने जो भी डाइट है हमारा उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रियट तो क्या एक फूड आइटम एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन कर सकता है तो हाँ बिल्कुल कंटेन कर सकता है डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट तो संभव है जैसे कि मैं बात करूँ अभी रफेज की या फिर वाटर की तो ये एक ऐसा फूड आइटम है जो किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता बट ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है इसलिए हम इसे अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो संभव है कि ऐसा भी फूड आइटम हो जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं हो कोई भी न्यूट्रिएंट आपको देखने को नहीं मिले वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स तो हमने तीन तरह के फूड आइटम्स का टेस्ट किया देर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रियट तो ऐसे भी न्यूट्रियट हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल जो कि अलग तरीके के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं तो अभी सवाल है कि हम इतनी तरह की चीजें अपने खाने में क्यों इंक्लूड करते हैं या फिर जरूरत क्या है हमें इंक्लूड करने की तो इसका जवाब है कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है एक बैलेंस डाइट की जिससे हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके और जो डेवलपमेंट है वो हिंडर ना हो इसीलिए हम इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी ये अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामि
अभी हम इनके बारे में जानने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्राइम रोल है वो ये कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट भी हमें एनर्जी देता है वास्तव में फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड तो ऐसे फूड जो कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट कंटेन करते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं जो कि ऊर्जा देने वाले फूड मतलब ऊर्जा देने वाले खाने जो कि कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट कंटेन करते हों प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी और जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में जो भी रिपेयर का काम है जैसे कि वाउंड को हील करना घाव को हील करना या फिर जो भी ग्रोथ है हमारा वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है प्रोटीन का इंटेक अगर अच्छा रहेगा तो हमारा जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगा फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड तो ऐसे फूड जो प्रोटीन कंटेन करते हो उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं अभी डायग्राम्स को थोड़ा देख लेते हैं सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स तो प्रोटीन के ये कुछ सोर्स हैं फिगर 2.5 बी और ए को देखिए तो ये प्लांट सोर्स है प्रोटीन का इसमें क्या क्या है देख लेते हैं ग्राम है ये चना दाल मूंग दाल और ये तौर दाल है बीन्स हैं सोयाबीन पीज तो ये प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं आप फिगर से भी अंदाजा लगा सकते हैं और प्रोटीन के जो एनिमल से पाए जाने वाले स्रोत हैं उसमें है मीट फिश एग मिल्क तो ये एनिमल से पाए जाने वाले और प्लांट से पाए जाने वाले प्रोटीन के स्रोत हैं सोर्स हैं फिगर 2.6 पॉइंट सिक्स हम सोर्सेस ऑफ विटामिन है तो विटामिन है मिल्क में फिश ऑयल में मैंगो में कैरेट में पपाया में इन चीजों में पाया जाता है 2.7 है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी तो विटामिन बी में ये लीवर है और कुछ ग्रेन्स हैं तो ये विटामिन बी के सोर्स हैं सम विटामिन सी में कुछ साइट्रस फ्रूट्स होंगे जो खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि गाभा आमला लेमन और टोमेटो ये कुछ विटामिन सी के जो सोर्स हैं वो हुए और विटामिन डी में तो सबसे अच्छा है सनलाइट बाकी ये फिश में भी है एग में बटर में और ये लीवर है अगेन ये मिल्क में है तो ये पूरा फिगर का है ये इंटिव है आप पता कर सकते हैं कि किसमें क्या है फोटो देख भी विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आर बडी अगेंस्ट डिजीजेज तो जो विटामिन हैं वो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं बीमारियों से बचाने में विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आर आईज बोन्स टिथ्स एंड गम्स हेल्दी वो हमारे आँखों को मशूड़ों को हड्डियों को और दांत को मजबूत रखने में विटामिन हमारी मदद करता है विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स तो विटामिन अलग अलग तरीके के होते हैं और वो अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं कुछ नाम हैं यहाँ विटामिन के जैसे कि विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के There is also a group of vitamins called vitamin B complex, जिसमें vitamin B, B1, B2, B12 बी टू बी ट्वेल्व अलग अलग तरीके के विटामिन जो आते हैं उसमें आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज तो हमारे शरीर को सारे तरह के विटामिन की जरूरत होती है लेकिन एक स्मॉल क्वान्टिटी में एक मिनिमम क्वान्टिटी में विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आईज हेल्दी तो विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा को हमारे स्किन को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस और विटामिन सी जो है वो हमारी मदद करता है बीमारियों के साथ लड़ाई करने में विटामिन डी हेल्प्स आर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टिथ और विटामिन डी जो है वो हमारे बोन्स को हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम प्रोवाइड कराता है फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 टू 2.9 तो 2.6 एंड टू पॉइंट नाइन में हमने देख लिया है कि कौन से सोर्स कौन से विटामिन ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ तो ये सारी तरह के विटामिन हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए ये जरूरी हैं। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन 2.10 ये है 2.10 और इसमें भी कुछ सोर्स बताए गए हैं सोर्स ऑफ आयोडीन ये आई थिंक स्वीट पोटैटो है ये स्पिनेच है फिश है बटर है फॉस्फोरस का सोर्स है चिली है बनाना मिल्क इनसे आपको फॉस्फोरस मिलेगा और कुछ ग्रेन्स हैं और आयरन के लिए एप्पल है लीवर है और ये कोई फ्रूट है बाकी ये स्पिनच है तो इन चीजों से आपको आयरन मिलेगा कैल्शियम मिलेगा फूड से और एग से मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रेंट तो ज्यादातर फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रेंट पाए जाते हैं यू हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 तो आपने ये देखा भी होगा टेबल 2.2 में अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते वक्त 
However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other. तो अगर एक given sample है अगर कोई एक given food item है जैसे कि apple है तो हो सकता है कि उसमें एक जो nutrient है वो ज़्यादा amount में present हो और दूसरा कम amount में present हो For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. अगर rice की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा carbohydrate present होता है other nutrients के मुकाबले Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. इसीलिए हम कहते हैं कि rice में सबसे ज्यादा carbohydrate पाया जाता है और वो carbohydrate rich source of food है Beside these nutrients, our body नीड dietary fiber and water. तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावे हमारे बॉडी को डायट्री फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है इनके बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया था डायट्री फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज तो इन डायट्री फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड तो रफेज जो है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट से ही आता है होल ग्रेन्स पल्सेस पोटैटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ये कुछ सोर्स हैं जो कि प्लांट से आते हैं और रफेज के सोर्स हैं जिसमें होल ग्रेन्स है जो पूरे के पूरे अनाज होते हैं वो होल ग्रेन्स और दालें हैं कुछ पोटैटोज आलू और फ्रेश फ्रूट्स जो ताजे फल और वेजिटेबल्स तो इनमें रफेज पाए जाते हैं रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कम्पोनेंट ऑफ आर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क वो रफेज जो है वो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो प्रोवाइड नहीं करता कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता लेकिन ये हमारे खाने का एक एसेंशियल पार्ट है दिस हेल्प आर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड ये हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है वाटर हेल्प आर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रेंट फ्रॉम फूड वाटर हमारे बॉडी से जो न्यूट्रेंट हैं जो खाने के हमारे उसको एब्जॉर्ब करने में अपनी बॉडी में वो हमारी मदद करता है और वाटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हमारी मदद करता है और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट वाटर जो है एक्सक्रेशन में भी काम करता है ये हमारे बॉडी से यूरिन और जो पसीने और पेशाब के माध्यम से हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालता है नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक ज्यादातर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हम जो लिक्विड्स हम पीते हैं उससे पूरी होती है सच एज वाटर मिल्क एंड टी या चीजें हम पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी के वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा होता है इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स तो जो खाने हम पकाते हैं उसमें भी वाटर का इस्तेमाल होता है जैसे चावल को बॉयल करने में वाटर का इस्तेमाल होता है वहां से भी वाटर के कंटेंट हमारे बॉडी में आते हैं लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी तो अभी हम पता करेंगे कि क्या कोई और भी सोर्स है जिससे वाटर हमारी बॉडी में आता है टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन कट इन टू पीसेस तो ऐसा कोई भी फ्रूट जैसे कि टमाटर या फिर लेमन लेंगे और उसे दो भागों में काटेंगे डू आर हैंड्स गेट वेट वाइल्ड डूइंग सो तो ऐसा करने में क्या हमारा हाथ गीला होता है Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any vegetables or fruits that do not contain some amount of water? तो जब भी आप किसी fruit को काटते हैं या फिर उसके साथ peel किया जाता हो उसके छिलके हटाए जाते हो या फिर कुछ भी किया जाता हो तो आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा उसमें कुछ न कुछ वाटर कंटेंट जरूर होता है और आप जब उन्हें काटेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हाँ उसमें वाटर कंटेंट होता है वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेंट वाटर तो अभी हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल हैं जिसमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट है टू सम एक्सटेंट आर बडी नीड्स आर मेट बाई दीज वाटर तो कुछ हद तक यहाँ से भी हमारे बॉडी के वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड तो इसके अलावे हम जब खाना पका रहे होते हैं उस समय भी अपने फूड में वाटर एड करते हैं द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आर डाइट तो एक दिन में हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाता है For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantities. अच्छी सेहत के लिए हमारा जो food है उसमें जो nutrients हैं वो right quantity में सही मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए
नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर किसी एक का बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं और किसी एक का कम अमाउंट नहीं होना चाहिए द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर और जो हमारा डाइट है उसमें एक प्रॉपर मात्रा में एक सही मात्रा में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए और ऐसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं ये डेफिनेशन याद रखिए डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट तो क्या आपको लगता है कि हर उम्र के लोगों को एक तरह की ही डाइट चाहिए होती है तो ऐसा नहीं है डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वु डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू तो ये कुछ हद तक संभव है कि जो फिजिकल वर्क हम करते हैं उस हिसाब से हमारा डाइट थोड़ा बहुत वेरी करे क्योंकि जो जिस तरह के फिजिकल लेबर करेगा उसे उस तरह के खाने की आवश्यकता पड़ेगी प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक तो आपने एक सप्ताह तक किस तरह के खाने खाए हैं उसका एक चार्ट बनाना है आपको चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशनड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग इटन विद इन अ डे और सो तो आपको अपने एक सप्ताह के फूड कंजम्पन का चार्ट बनाना है और चेक करना है कि जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर मेंशन किए गए हैं कि जो आपके एक बैलेंस डाइट में होने चाहिए वो आपके फूड में प्रेजेंट थे या फिर नहीं थे संभव है कि एक दिन में आपने सारी चीजें नहीं खाई हो पर एक सप्ताह में तो लगभग सारी चीजें आ जानी चाहिए पल्सेस ग्राउंड नट सोयाबीन स्प्राउटेड सीड मूंग दाल एंड बंगाल ग्राम फर्मेंटेड फूड साउथ इंडियन फूड सच एज इडली अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मिस्सी रोटी थेपा मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस बनाना स्पिनेच सत्तू जगरी अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स तो ये कुछ फूड के नाम थे जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं देर फोर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल तो ये संभव है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना भी हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that the nutrients are not lost. केवल सही चीजों का सिलेक्शन ही मायने नहीं रखता उसे किस तरह पकाया जाता है ये भी मायने रखता है अगर उसे सही तरह से नहीं पकाया गया है तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी वो लॉस्ट हो जाएगी आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन खाना पकाते वक्त भी कुछ जो न्यूट्रिशन है हमारे फूड का वो खराब होता है If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins. तो अगर जो भी fruit हैं या फिर vegetable हैं उन्हें काटने के बाद अगर धोया जाता है तो इस process में भी कुछ vitamins जो हैं वो धुल जाती हैं और खत्म हो जाती हैं The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and मिनरल तो जो छिलके होते हैं अलग तरह के vegetables और fruit के उनमें भी vitamins और मिनरल पाए जाते हैं Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो अगर ज्यादा धोया जाता है चावल को या दाल को तो उसमें से भी जो विटामिन मिनरल्स हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं धुल के चली जाती हैं वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट हम सभी जानते हैं कि जो खाना का पकना होता है वो फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करता है जो भी उसका स्वाद है उसे बढ़ाता है एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिय जब कुकिंग उसे टेस्टियर बना रहा होता है उसे सुपाच्य बना रहा होता है वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी खराब कर रहा होता है मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ड इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं वो खो जाती हैं या फिर खराब हो जाती हैं अगर बहुत ज्यादा वाटर को यूज किया जाता है खाने को पकाने में और उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है जैसे कि चावल बनाने के केस में राइस को बॉईल करने के केस में अक्सर ऐसा होता है विटामिन सी इजिली गेट्स डिस्ट्रॉयड बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग अगर कोई ऐसा फ्रूट है या फिर कोई ऐसा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी कंटेंट है तो अगर आप उसे कुक करते हैं उसे हीट करते हैं तो विटामिन सी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एज रॉ वेजिटेबल इन आर डाइट तो ये हमेशा बेहतर होता है कि हम कुछ रॉ फ्रूट्स हैं कुछ कच्चे फल जो है वो अपने डाइट में हम इनकॉर्पोरेट करें या फिर खाने के बाद भी ये अक्सर एक प्रैक्टिस है कि खाने के बाद एक बनाना या फिर एक एप्पल हर सुबह तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डाइट में क्योंकि अगर उन्हें पकाने चलेंगे हम जैसे कि विटामिन सी को हीट करने पर यह खत्म हो जा रहा है तो ये चीज 
चीजें अलग से आनी चाहिए बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम जो कि ऊपर हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमें एनर्जी देती हैं और फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देती है तो ये जो बूझो रानी है उनको लगा कि केवल फैट खाना ही मेरे लिए बेहतर रहेगा अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन द कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड अभी हम जानते हैं कि एक कटोरी फैट हमें ज्यादा एनर्जी देगा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट से प्रेजेंट इट तो बिल्कुल ऐसा ही है सो दैट ही एट नथिंग बट फूड रीच इन फैट तो अभी इन्होंने केवल फैट रीच फूड खाया और देखिए कितने मोटे तगड़े हो गए तो ऐसा नहीं है ये ओबेसिटी को बढ़ाएगा अगर आप केवल फैट खाइएगा तो आप मोटे हो जाइएगा और केवल फैट खाना सही नहीं है फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी मलाई राबी एंड पेड़ा तो ये कुछ चीजें हैं जो फैट कंटेन करती है समोसा पूरी मलाई राबड़ी पेड़ा तो ये खाने में तो बड़े मजेदार चीजें हैं पर इनमें फैट कंटेंट है ये आपके बॉडी को बेढंगे रूप से ग्रोथ देती हैं और आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं मोटापे के शिकार हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है बुझो ने सही काम करा केवल फैट खा के तो बिल्कुल नहीं नो नो ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल नहीं इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रीच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी तो अगर आप केवल फैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे इसलिए केवल फैट खाना भी बुद्धिमानी का काम नहीं है 2.4 पॉइंट फोर डिफिशियंसी डिजीजेस अभी हम 2.4 पॉइंट फोर सेक्शन में जानने वाले हैं कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में जो चीजें चाहिए जो बैलेंस डाइट चाहिए अगर उसे हम नहीं लेंगे तो हमें कौन सी बीमारियां होंगी और उन बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं ऐसे डिजीज जो किसी न किसी चीज की कमी से होती है खाने में किसी किसी चीज की कमी जैसे प्रोटीन की कमी विटामिन ए की कमी विटामिन बी की कमी तो इन चीज जो की कमी से जो बीमारियां होती है उन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं और अभी हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं अ पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट तो संभव है कि एक आदमी को पर्याप्त मात्रा में खाने को मिल रहा हो बट समाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लेकिन कुछ समय ऐसा हो सकता है कि उसमें एक खास तरह का न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं हो इफ दिस कंटेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी अगर ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा तो संभव है कि उस आदमी को किसी न किसी तरह की डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी बीमारी हो जाएगी डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आर बॉडी तो किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हमारे बॉडी में अलग तरह के डिसऑर्डर और डिजीजेस को पैदा कर सकती है डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिय ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना चाहिए इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे ग्रोथ में मदद करता है तो अगर किसी आदमी को अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो बहुत संभव है कि उसका जो ग्रोथ है वो हिंडर हो जाए और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए स्वेलिंग ऑफ फेस उसका चेहरा फूला लगे आपको डिसकलरेशन ऑफ हेयर उसके जो बाल का रंग है वो खराब होने लगेगा स्किन डिजीज होगी उसे उसे डायरिया होगा तो ये देखिए एक प्रोटीन की कमी से कितनी सारी बीमारियां हैं तो डिफिशियंसी डिजीज अक्सर होती है सो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम बैलेंस डाइट लें इफ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली अगर किसी आदमी के फूड में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है तो उसका ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगा सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन बी एबल टू मूव और ऐसा आदमी बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और उसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो चल फिर भी नहीं सकेगा डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स तो अगर विटामिन मिनरल्स की कमी होती है तो वो भी अलग तरह के डिजीजेज अलग तरह की बीमारियां या फिर अलग तरह के विलक्षण जो चीजें हैं वो पैदा करती हैं सम ऑफ दीज आर मैंसेंड इन टेबल टू पॉइंट थ्री तो नीचे ये टेबल टू पॉइंट थ्री है इसमें बताया गया है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है इन दिस चैप्टर वी आस्क आर सेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने खुद से एक सवाल पूछा था कि अलग अलग रीजन में जैसे कि हमने देखा कि आप चाहे किस भी रीजन से बिलोंग करते हो आपका फूड कुछ भी हो लेकिन उसमें ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जो कि ग्रेन से बना हो तो ये इस तरह की मतलब अनेकता में एकता क्यों है तो इसका यही कारण है कि हमें हर तरह की विटामिन या फिर मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे बॉडी में हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए इसलिए हमें चाहिए कि हम सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉमन आ जाता है यहाँ पे कुछ डिजीजेस डिसऑर्डर्स 
के नाम लिखे गए हैं सिम्टम्स है डिफिशेंसी है आपको चाहिए कि आप इसे याद कर लें अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो रट लें क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है आप क्लास टेन तक या फिर आगे भी आप जाएंगे तो अक्सर ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है विटामिन बी की कमी से क्या होता है राह चलते लोग पूछ देंगे आपसे तो आपको चाहिए कि आप इनके सिम्टम्स और इसकी डिफिशेंसी से कौन सी चीजें होती है यहाँ पे बड़ा अच्छा टेबल में बताया गया है तो आपको चाहिए कि आप इसे याद रखें तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी तो ये जो अनेकता में एकता वाली चीज थी जो अलग अलग रीजन्स हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड्स हैं और उसमें उसमें से हमें एक बैलेंस डाइट बनाना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा जैसे कि आपके फूड में जो सीरियल्स हैं जो ग्रेन है वो होने चाहिए होंगे ही एवर ग्रेन से बना कुछ ना कुछ होगा मतलब एक जो नॉर्मल फूड है उसमें यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर टू दिस इज दिबिन सिंह साइनिंग ऑफ सी यू इन द नेक्स्ट वन